Since the mid-90s, the architects of MVRDV gained much admiration for their extraordinary architectural designs. Initially in the Netherlands, for instance, with an unorthodox office building for a broadcasting company. And with the Silo Dam, a building that stretches out in the waters of the Amsterdam harbour, resembling a giant container ship. The colourful complex showcases MVRDV's approach to density a collection of several different neighbourhoods condensed into one single building. International attention came with the Dutch Pavilion at the World Exhibition in 2000 in Hanover. MVRDV surprised its visitors by stacking Dutch landscapes into a square tower formation measuring 40 metres high. Currently, MVRDV is working on numerous projects around the globe. As diverse as these projects may seem, they all share the same challenge for MVRDV, finding original solutions for intensified use of space by combining a variety of functions. The new market hall in Rotterdam is just one of many projects for MVRDV where this idea of producing instead of consuming space becomes apparent. The vraag was we willen een markthal op deze plek en daar kunnen woningen bij om het te betalen. Normaal gesproken hadden ze denk ik verwacht dat wij een torentje of een schijfje met woningen zouden maken naast de hal. Dus een soort compositie tussen twee gebouwen, twee volumes. Door het allemaal met elkaar te versmelten tot één gebouw waren we in staat om iets te maken wat nog helemaal niet bestaat. We hebben als het ware de, de, de markthal ja, die woningen omgedraaid. We hebben dus een hele grote hal ontstaan in de woningen. Die zijn letterlijk uh, ja, de, de brug als het ware, de, de vorm de constructie van de hal. Ja. Hier zie je de, de, de binnenkant van de hal waarbij we deze ruimte willen bekleden met pixels. Dus met lampen die uh, alle kleuren kunnen maken. En tegelijkertijd daarmee allerlei beelden kunnen maken over de, over de hal heen. Waarbij het ook als reclame kan worden gebruikt voor bepaalde aanbiedingen van verse haring, zoveel. Elke woning heeft een klein raam. Het idee is altijd dat je letterlijk de bananen naar boven kan halen door je keukenraam. Het mooie van zo'n gebouw is dat we daar heel erg kunnen laten zien wat wij ook heel belangrijk vinden in de stad. Namelijk gebruik de grond op zoveel mogelijk verschillende manieren en mix dan ook zoveel mogelijk functies. Je zou best nog veel effectiever kunnen bouwen in een hogere dichtheid. Als je de stad maar meer als een soort driedimensionaal bouwwerk beschouwt. Dus zowel door de hoogte in te gaan en daar meer verbindingen te leggen als ook ondergronds te bouwen. En vanuit dat denken hebben we een heleboel projecten ook gerealiseerd waar we die verbindingen ook echt tot stand brengen. Dus dat zul je vaak zien in onze woongebouwen bijvoorbeeld die we maken, dat we op, op, op verschillende hoogtes... Uh, semi-collectieve ruimtes maken in het gebouw. Een soort terrassen, uitstekende delen, waar mensen in het gebouw elkaar als het ware als een soort pleintje uh, in een hoog gebouw kunnen uh, ontmoeten. Sinds their formation, MVRDV has published visionary studies about global ecological issues, like KM3, a bulky book about how to prevent the suburbanization of the countryside. In their study, Pig City, MVRDV proposes its controversial thoughts on accommodating pigs in high-rise farms. Naast het gewoon specifieke vragen oplossen, is er ook een, een continue stroom aan opdrachten waarbij we dus meer onderzoekend te werk gaan. En die twee beïnvloeden elkaar. Dus er zijn denk ik even weinige bureaus waarbij dat heel gelijkwaardig aanwezig is. Om gewoon ook theoretische projecten te doen. Over dichtheidsstudies, over stedelijkheid, of over bepaalde onderdelen zoals bijvoorbeeld de voedselindustrie, zoals bij het project Big City. En 
Olympic City uh, wordt getoond hoe de enorme oppervlaktes die wij nodig hebben om voor onze vleesproductie te zorgen, hoe we daar op een verstandige manier compacter mee om zouden kunnen gaan. Terwijl tegelijkertijd het welzijn van de dieren beter verzorgen wordt door te zorgen van nou, als de sky de limit wordt, kunnen we de dieren dus ook meer ruimte geven. Uh, door aan die studies te werken, uh, maken we ook bij onszelf weer nieuwe gedachten los. Soms moet je dus niet doen wat gevraagd wordt, maar proberen te laten zien hoe je het beter kan. Dus daar, een beetje eigenwijsheid is, uh, is ons niet vreemd. Ja.